നമസ്കാരം എ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം സിക്സ് സെമസ്റ്ററിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അതിൽ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ എ ഫണ്ട് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഒരു ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് രണ്ട് പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സും പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡും ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ട് മനത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഏത് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണോ അതോ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലാണോ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതായത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സിനെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടും നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നോക്കിയേ ദീസ് ഐറ്റം ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് എന്നൊരു ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഇത് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അക്കോർഡിംഗ്ലി എ സെപ്പറേറ്റ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഈസ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ ദ വർക്ക് ഷീറ്റ് ടു അസർട്ടെയിൻ ദ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ടാക്സ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സിന് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ല ദ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ടാക്സ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ വിൽ നോട്ട് ബി ഷോൺ ആസ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ദ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മളിത് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ടാക്സ് പേയ്മെന്റ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടൊന്നും കാണിക്കുകയും വേണ്ട എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമ്മളിതൊരു നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക അതായത് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും മാറ്റി വെക്കുന്ന നമ്മൾ ടാക്സ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റി പ്രൊവിഷൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ടാക് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും അതായത് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫണ്ട് അതായത് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റി വെച്ചേക്കേണ്ടതായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇത് എന്തിൽ കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇൻസ്റ്റഡ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സിന് ഒരു അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തെ ആണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സിലെ എമൗണ്ടും തരും ഈ വർഷത്തെയും തരും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന് ഓപ്പണിംഗ് എന്നും ഈ വർഷത്തത് ക്ലോസിംഗ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുക അതിനുശേഷം അപ്പം അതായത് ഓപ്പണിംഗ് നമ്മൾ എവിടെ ആയിരിക്കും ഇത് ലയബിലിറ്റി ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് കാണിക്കേണ്ടത് എവിടെ ആയിരിക്കണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ക്ലോസിംഗ് കാണിക്കേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ആയിരിക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ദ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ ഓൺ ദ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് നമുക്ക് ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ വരുന്നാൽ അത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കാണിക്കണം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് മേഡിംഗ് ദ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ നമുക്ക് ബാലൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് മെയ്ഡ് അത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റത്തെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കാണിക്കും പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ആണ് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാവോ നമ്മൾ കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ചെ
tax made during the year nu thannu nirikkatte endha parannikkunnathu tax tax made during the year ennu question il adjustment il thannaale nammal manasilaakkandathu ee varsham tax adakkan vendi nammal maati vecha thugayana നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കുമല്ലോ ആ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നത് എവിടെയാണ് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിലാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എവിടെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തോ നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എവിടെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എന്തായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ അതായത് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചേക്കാണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ എമൗണ്ട് കാണിക്കുക ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനില് ടാക്സ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടാക്സ് നമ്മൾ അടച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം ടാക്സ് അടയ്ക്കുക എന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസസുകൾ എപ്പോഴും എവിടെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്ത് പോകും ക്യാഷ് പോകും അപ്പം നമ്മളത് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെ കാണിക്കുക ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ഇനി ഇത് രണ്ടും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേ സമയം തരണമെന്നില്ല ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എന്ത് തരും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എന്താണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് എന്ന് മാത്രം തരും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഐറ്റവും പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കാരണം ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ മാത്രം എന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് എമൗണ്ട് വളർത്തിൽ രണ്ട് എമൗണ്ട് തന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഓപ്പണിങ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക ക്ലോസിങ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ താഴെയായിട്ട് എഴുതുക ഇനി അവിടെ മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയറെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പെയ്ഡ് എന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഓപ്പണിങ് ഉള്ളത് ഓപ്പണിങ് എന്താണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയാണ് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ടാക്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ക്യാഷ് എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടച്ചതായിട്ട് കാണിക്കുക മനസ്സിലായോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണിങ്ങിൽ ഏതാണോ നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്താണോ അത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റിൽ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണിക്കുക ഇനി മേഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലോ ക്ലോസിങ് അതായത് ഈ വർഷത്തെ ടാക്സ് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയും കാണിക്കുക മനസ്സിലായോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ചില അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എല്ലാ ഐറ്റംസും തരുവാണെങ്കിൽ അതായത് ഓപ്പണിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലോസിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടാക്സ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് കാണിക്കും ടാക്സ് പെയ്ഡ് എന്നാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കാണിക്കും ഇനി ഈ രണ്ട് ഐറ്റം തന്നിട്ടില്ല ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും എഴുതിയതിന് ശേഷം ഓപ്പണിങ്ങിനെ നമ്മൾ പെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക ക്ലോസിങ്ങിനെ നമ്മൾ മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുക ഇനി ചില ക്വസ്റ്റ്യനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര ഐറ്റംസ് മാത്രം അതായത് ഓപ്പണിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലോസിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ തരും ഇത്രയും തരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ കുറവ് വരും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഡിഫറൻസ് വരും അതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എഴുതുക ക്യാഷ് ആ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുക ഇനി നമുക്ക് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ തന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ പകരം ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും എന്താണ് ടാക്സ് പെയ്ഡ് തന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം എഴുതിയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എവിടെ വരും ഇവിടെ വരും ആ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എഴുതുക പി ആൻഡ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുക പി ആൻഡ് എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പി ആൻഡ് എൽ അതായത് അപ്രോപ്രിയേഷൻ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച തുക നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അടച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ച് കൂട്ടണം കാരണം ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്താ ശരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഫണ്ട് പോയതും വന്നതുമാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്
നമ്മൾ അത് ഇതിനകത്ത് എഴുതുക ഒന്നും അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും തന്നെ നമ്മൾ മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയറും പെയ്ഡും ആയിട്ട് കാണിക്കുക ഇനി ഈ പി ആൻഡ് എൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുക അതായത് ഇതെന്താണ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ ആണ് ഈ വർഷം അടയ്ക്കേണ്ടുന്ന ടാക്സ് ആണ് അടച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളിത് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ പോയില്ല പോവാത്തോ നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷനിൽ തിരിച്ചു കൂട്ടുക ഇതെന്ത് ചെയ്യണം ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇത് പോയതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സിനെ നോൺ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എടുക്കാൻ അങ്ങനെ എടുത്താലും തെറ്റില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് എന്താ നോക്കേണ്ടത് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്കിനി പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് പ്രയർ ടു ദി അപ്രൂവൽ ഓഫ് ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ദ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് റെപ്രസെന്റ്സ് ഓൺലി എ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോഫിറ്റ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ജനറൽ മീറ്റിംഗിൽ ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ വരെയും നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ച ഒരു തുക മാത്രമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ദ മൂവ്മെന്റ് Sorry, but the moment the proposed dividend is approved by the shareholder in the general meeting, it will become a current liability. Ennaal, general meeting le shareholders idha approve cheyidu kari nyaale idha enda ayattu maarum, uru current liability ayattu maarum. Pa proposed dividend ennu varayambal approve cheyayathe ilu. Nammal inganen profit in the maati vakkaam ennu parayanadu sambo maathram ayirikyo enda ennu varayanadu proposed dividend ennu parayanadu. Hence, according to the circumstances in each case, proposed dividend can be treated either as an appropriation of profit or as current liability ennal sahajaryam anusarichu proposed dividend ne namukku rendu reethiyil adayathu profit inna maati vekkana appropriation of profit ennu parane endana non current liability aayitto appropriation of profit ennu parane endana reserve aanu reserve ennu parane endana non current liability aanu appo namukku idine non current liability aayitto allengi current liability aayitto treat cheyya If proposed dividend is treated as uh, as a non-current liability, then a separate ledger account is opened as follows. Now, we are going to say that if we have a proposed dividend, we are going to say shareholders approve it, we are going to treat it as a current liability. We are going to say that it is a non-current liability. If we are going to treat it as a non-current liability, we are going to say proposed dividend account. Now, we are going to say that it is a provision for tax policy. Proposed dividend account. This is a എന്ത് തന്നെയാണ് ലയബിലിറ്റി ആണ് കാരണം എന്താ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച തുകയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻസിൽ തരും അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എമൗണ്ട് ഈ വർഷത്തെ എമൗണ്ടും കാണും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എമൗണ്ട് ഓപ്പണിങ്ങും ഈ വർഷത്തെ എമൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും ക്ലോസിങ്ങും ആയിരിക്കും ഓപ്പണിങ് എവിടെ ആയിരിക്കും കാണിക്കേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കണം കാണിക്കേണ്ടത് കാരണം എന്താണ് ഇതൊരു ലൈബിലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പണിങ് ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും ക്ലോസിങ് ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുക ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുക ഇനി നോക്കിയാൽ ഇനി എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പറയുന്നത് ഈ വർഷം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്ന തുകയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവിഷൻ മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിവിഡൻഡ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളത് കൊടുത്തോ ഇല്ല കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതൊരു ലൈബിലിറ്റി ആണല്ലോ കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ മാറ്റി വെക്കുന്ന അപ്രോപ്രിയേഷൻ അല്ലേ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് കാണിക്കണം പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം നമ്മുടെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് പോലെ തന്നെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് എന്നാ പറഞ്ഞെങ്കിലോ പേ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ് നമുക്കൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇത് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഈ രണ്ട് ഐറ്റംസും തന്നിട്ടില്ല ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിലോ ഈ ഓപ്പണിങ് എഴുതുക ക്ലോസിംഗ് എഴുതുക ഓപ്പണിങ് നമ്മൾ കൊടുത്തതായിട്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക ക്ലോസിംഗ് നമ്മൾ മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിം
ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുകയും വേണം ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് പെയ്ഡ് ആണിത് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊടുത്തതാണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ന് ഫണ്ട് പോവുകയാണ് പൈസ പോവുകയാണ് അപ്പം അതെവിടെ കാണിക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടിനകത്തും കാണിക്കുക അപ്പം ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സും പ്രൊപ്പോസ് ഡിവിഡൻറ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് വരച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും അപ്പം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഒരു ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നമുക്കിനി ബാക്കി ടോപ്പിക്കുമായ